ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബീഗാം ഫാഷൻ ബീഗാം ഫാഷനിലെ ഒരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പിന്നെ എല്ലാവരോടും ഞാൻ സുഖമാണോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല പല രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥിതീകരിച്ചു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുമായി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും കേൾക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളായിട്ട് അധികം സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക അതിൽ കൈകാലികളും മുഖങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഫംഗ്ഷനൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കിടക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഒരു വിഭവമാണ് ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ കരിങ്കോഴിയുടെയാണ് കേട്ടോ വിഭവം അപ്പം നമ്മളിത് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഒരു വൺ മന്ത് ബിഫോർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് അന്ന് എനിക്ക് ഡബ് ചെയ്യാൻ നേരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിരുന്ന വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് ഡബ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന കരിങ്കോഴി ഒരു ഒന്നര കിലോനോളം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ കോഴിയാണ് അപ്പോൾ എത്ര വെയിറ്റ് എന്നൊന്നും എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതാണ് കരിങ്കോഴി കരിങ്കോഴിയുടെ ഇറച്ചി ഇച്ചിരി ഒരു ഡാർക്ക് കളർ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയുള്ളിയാണ് ഇനി പച്ചമുളക് വേണം ഒരു നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കൂട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നരഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതീന പിന്നെ ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് തൈരാണ് തൈര് ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഗരം മസാല കുരുമുളക് കൂടിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഗരം മസാല റോ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ പൊടിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഗരം മസാല ഇപ്പോൾ ചെറിയ ജീരകം വലിയ ജീരകം തക്കോലം ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക പട്ട ഇത്രയാണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മുടെ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഗരം മസാല ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പൊടിക്കാൻ ഈസി ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഗരം മസാല നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചതച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് നമ്മളൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ തക്കാളി പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ട് തക്കാളി കൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ല ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ കറിക്ക് നല്ല ഫ്ലേവറാണ് കാരണം ഇത്രയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല ഒരു ഒത്തിരി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചതയ്ക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എന്താ ഒന്ന് വെറുതെ നമ്മൾ അമ്മിയിലൊക്കെ വെച്ച് ചതച്ചാലും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അമ്മി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിക്സി തന്നെ ചതയ്ക്കുന്നത് ചെറിയ നാടൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ അമ്മിയിൽ അരച്ച് ചേർക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മിക്സിയിലായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അരഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് മറ്റേതാണെങ്കിൽ നല്ല ചതച്ച് കിട്ടും ചെറിയുള്ളിയാണ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിക്കൻ കറിക്കൊക്കെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും അരയണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചതച്ചാലും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വഴറ്റുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് തക്കാളിയും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടും വെക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അരച്ചും ചതച്ചൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരിയും കൂടി നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പം ഞാനിത് എല്ലാ ഐറ്റംസും ചതച്ചും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തക്കാളി ചെറിയുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി
ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി ഈ ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്താൽ മതി അധികം ആയിപ്പോകരുത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നല്ല വണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണയെല്ലാം വഴങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ താഴ്ന്ന് തന്നെ ഇളക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളി ചതച്ചതോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ച തക്കാളി നല്ല അരച്ചെടുത്താണ് തൊലിയൊന്നുമില്ല തൊലിയൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഒത്തിരിയൊന്നും വേണ്ട അപ്പം നമ്മൾ ആ തക്കാളിയുടെ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതോട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഇത് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാടൻ അടുപ്പില്ലേ വിറകടുപ്പ് അതിൽ വെക്കുകയാണ് ഇതിനേക്കാളും സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക താഴ്ന്ന് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി മാത്രമാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇച്ചിരി വെള്ളം വേണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടി വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുരുമുളക് കൂടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ അടുപ്പിലാണെങ്കിൽ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വിധം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വിസിലും കൂടി മതിയാകും അപ്പോൾ ഇതേ കറിയെല്ലാം നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ച് നേരം ഇളക്കി വേവിച്ചുകൊണ്ട് അത്രയേ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മലിച്ചപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലിട്ട് താളിക്കൂലേ അങ്ങനെ ആയാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആ ഒരു നല്ല മണം കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും ചിക്കൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാല് പക്ഷെ ഈ കരിങ്കോഴി വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത്രയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല തീരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലോട്ടേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിഭവം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇത് കരിങ്കോഴിയുടെ ഒരു തുണയാണ് ഇപ്പോൾ കിടന്ന് കൂവുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരെണ്ണത്തിനാണ് നമ്മൾ പാർത്തേക്കണം ഒരെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ യോച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വിഭവം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബീഗൻ ഫാഷൻ താങ്ക് യു ഓൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം എടുത്ത് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബീഗൻ ഫ